Hello friends, welcome to Men's Fashion Tamil, welcome to MFT Science Based Fitness Series. In this video, we will talk about the ab workout. We will talk abdominal region in the muscles. We will talk effective train. We will talk about MFT friends. We will talk about the six pack, eight packs, and we will talk about the shirt. We will talk about the six pack, six pack, eight pack. We will talk about the pop eye. We will talk about the workout routine. We will talk about the video in the workout. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோட ஸ்பான்சர்ஸ் ஒமேகா த்ரீ ஃபிஷ் ஆயில் ஹெல்த் விட் ஒமேகா த்ரீ ஃபிஷ் ஆயில் பற்றி நான் ஒரு டூ லைன் சொல்லிக்கிறேன் ஃபிஷ் ஆயில் வந்து நான் அந்த ஸ்பான்சர் வீடியோக்காக சொல்லலை நான் பொதுவாக முன்னாடியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு இருந்த ஒரு சப்ளிமெண்ட் தான் பிகாஸ் நம்மளுடைய ஹார்ட்டுக்கு நல்லது நம்மளுடைய ஜாயின்ஸ்க்கு அதே மாதிரி நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவரெல்லாம் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இது ஜிம்முக்கு போகிறவங்க தான் எடுக்கணும் போகாதவங்க எடுக்கக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது டெய்லி ஒரு கேப்சூல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லது தான் பட் இந்த சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தரவாக ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஒரு சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இதை எதுக்கு எடுக்கிறோம் ஏன் எடுக்கிறோன்றது எனக்கு <laughs> எனக்கு வந்து லாக் ஆச்சு என் கண்ணில் பட்டுச்சு அதுதான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் பொதுவாக யூடியூப்ல நம்ம சிக்ஸ் பேக் எப்படி கொண்டு வரது எயிட் பேக் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு வீடியோ போய் பார்த்தோன்னா எல்லா கோச்சஸும் வந்து ஜஸ்ட் பாடி வெயிட்ல தான் ஆப் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க பாடி வெயிட் ஆப் ட்ரைனிங்னா ஜஸ்ட் கிரன்சஸ் பண்றது படுத்துட்டு காலை ரைஸ் பண்றது ஃபிளட்டர் கிக்ஸ் பண்றது எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே இருக்காது எந்த ஒரு வெயிட்டுமே இருக்காது ஜஸ்ட் நம்மளோட பாடி வெயிட்டை வச்சு மட்டும் நம்ம வந்து ஆப் மசில்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுவோம் பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து மற்ற பாடி பார்ட்ஸ் எடுத்துப்போம் இப்போ செஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஷோல்டராக இருக்கட்டும் பைசப்பாக இருக்கட்டும் நம்ம வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது முக்கியமாக மசிலோட சைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க அது என்னடனா ப்ரோக்ரெசிவ் ஓவர்லோடிங் இப்போ பெஞ்ச் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது முதல்ல நம்ம ஒரு பத்து கிலோவில் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இருபது கிலோவில் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் முப்பது கிலோவில் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் டம்பல் வந்து முதல்ல ஒரு அஞ்சு கிலோ டம்பலில் தூக்குவோம் அதுக்கப்புறம் பத்து கிலோ டம்பலில் தூக்குவோம் அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு கிலோ டம்பலில் தூக்குவோம் இப்படி வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ப்ரோக்ரெசிவ் ஓவர்லோடிங் அது எதுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போதான் அந்த மசிலோட சைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் நம்ம ஜஸ்ட் பாடி வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெயிட் வந்து அந்த இடத்துல ப்ரோக்ரெசிவாக ஓவர்லோட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோக்ரெசிவாக ஓவர்லோட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த மசிலோட சைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஸோ நம்மளோட ஆப் மசிலோட சைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து வெயிட்டட் ஆப் ட்ரைனிங் பண்ணி தான் ஆகணும் எந்த மசில் ப்ரோ க்ரோ ஆகுது நம்ம ஆப்லன்னு கேட்டால் நம்ம பொதுவாக சிக்ஸ் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ரெக்டஸ் அப்டாமினஸ் இந்த ரீஜனில் இருக்கிற இந்த மசில் நம்ம பேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மேலே ரெண்டு பேக் இருக்கு கீழே ரெண்டு பேக் இருக்கு அதுக்கு கீழே ரெண்டு பேக் இருக்குன்னு இந்த ஸ்கொயர் பீஸோட சைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ப்ரோக்ரெசிவாக வெயிட் ஓவர்லோட் பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் நான் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா ஒர்க் அவுட்ஸுமே வந்து வெயிட்டட் ஆப் ட்ரைனிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் அந்த ஒர்க் அவுட்டை பாருங்க மற்றது நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய லோயர் ஆப் மசிலை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணணும்னா க்ரோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு ஒர்க் அவுட் வந்து ஹேங்கிங் லெக் ரைசஸ் தான் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்கள் காலால் ஒரு டம்பலை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் செட் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் செட் பண்ணும்போது அதை விட கொஞ்சம் அதிக வெயிட் இருக்கிற டம்பல் அதாவது ஃபைவ் கேஜி டம்பலை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் செட் பண்ணும்போது அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான வெயிட் இருக்கிற டம்பலை சூஸ் பண்ணணும் இப்படி பண்ணும்போது உங்களுடைய லோயர் ஆப் மசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ட்ரெயின் ஆகும் அண்ட் அந்த ரீஜனில் இருக்கிற மசில் வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும் என்னால வெயிட் வச்சு டம்பல் தூக்க முடியல ப்ரோ அப்படின்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் ஹேங்கிங் லெக் ரைசஸ் பண்ணுங்க அதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஹேங்கிங் நீ ரைசஸ் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸி தான் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுடைய பேக் வந்து ஷேக் ஆகாம ஒரு இடத்துல வச்சு பண்ணணும் அண்ட் ஃபோர் ஆம்ல ஸ்ட்ரென்த் இல்ல ப்ரோ அப்படின்னா நீங்க வந்து டிப்ஸ் மிஷின் சூஸ் பண்ணி ஹேங்கிங் லெக் ரைசஸ் இல்ல அப்படின்னா நீ ரைசஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோயர் ஆப்கான ஒர்க் அவுட் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ அப்பர் ஆப்புக்கான ஒர்க் அவுட் நான் சொல்லிடுறேன் அப்பர் ஆப்புக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ற பெஸ்ட் ஒர்க் அவுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிக்ளைன் கிரன்சஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து படுத்துட
அண்ட் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நம்மளோட பாடி ரொம்ப முன்னாடி போகாது ஜஸ்ட் பார்ஷியலாக தான் நம்ம வந்து முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி வருவோம் அண்ட் இந்த ஒர்க் அவுட்டும் நம்ம சும்மா பண்ணக்கூடாது வெயிட் வச்சு தான் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி டம்பல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த செட்டில் அதை விட அதிக வெயிட் அண்ட் இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்ட் சிம்பிளாக தெரிஞ்சாலும் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்களுடைய ஆப் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேர்ன் ஆயிரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு செட்டும் போக போக உங்களோட வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் அண்ட் கவுண்ட்டை வந்து குறைச்சிட்டே வரணும் அண்ட் ரெண்டு ஒர்க் அவுட் நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் அப்பர் ஆப் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட் பெஸ்ட் ஒர்க் அவுட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரோப் கிரன்சஸ் தான் ரோப் கிரன்சஸ் வந்து நம்ம ட்ரைசப்புக்கு இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் இந்த ரோப் எக்ஸ்டென்ஷன் பட் அதே யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களோட ஆபையும் ட்ரெயின் பண்ணலாம் ஃபார்ம் நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போதும் நம்மளுடைய அப்பர் ஆப் மசில் வந்து நல்லாவே ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அண்ட் அதே மாதிரி நல்லாவே கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து லோயர் ஆப் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது அப்பர் ஆப் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறதுன்ற ஒர்க் அவுட்ஸ் நான் காமிச்சேன் இப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிக்ஸ்க்கான ஒர்க் அவுட் நான் காமிச்சிருவேன் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்த ரெக்டஸ் அப்டாமினஸ் அதாவது அந்த ஆறு பேக்குக்கோ இல்லை எட்டு பேக்குக்கோ அந்த ரீஜனை மட்டும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிக்ஸ் ரீஜனும் நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளோட வேஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு வி ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிக்ஸை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணலான்னு ரெண்டு பெஸ்ட் ஒர்க் அவுட் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் மற்றதை நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிக் மசில் எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பாருங்க ஸோ தட் நம்ம ஈஸியாகவே ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்க எல்லாருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுற ஒர்க் அவுட் வந்து ரஷ்யன் ட்விஸ்ட் தான் ஸோ ஒரு ஃபைவ் கேஜி டம்பிள் எடுத்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் நீங்க பண்ணணும் உங்களோட ஸ்பைன் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறதுனால நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிக் மசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆக்டிவேட் ஆயிரும் இந்த ஒர்க் அவுட் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் கேஜி பிளேட் எடுத்துட்டு ஒரு டிக்ளைன் பெஞ்சில் பண்ணுங்க ஸோ தட் உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ளிக் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்டிவாகவே இருக்கும் ரஷ்வன் டிஸ்ட்க்கு அடுத்து நம்மளுடைய ஆப்ளிக் மசில் ட்ரெயின் பண்ணோம்னா நான் சஜஸ்ட் பண்ணுற ரெண்டாவது ஒர்க் அவுட் வந்து வுட் சாப்பர்ஸ் ஒர்க் அவுட் தான் நம்ம வந்து செஸ்ட்டுக்கு கேபிள் ஃப்ளை எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் ஒரு கேபிள் எடுத்து இந்த மாதிரி ஹோல்டு பண்ணிட்டு உங்களோட தலை அண்ட் ஹிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகவே கூடாது உங்களுடைய அந்த டார்சோ ரீஜன் அதாவது அந்த ஆப்ளிக் மசில் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஒர்க் அவுட் உங்களுக்கு லவ் ஹேண்டல்ஸ் இருக்கு சைட்ல ஃபேட் இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஈஸியாகவே கரைஞ்சிரும் நான் சொன்ன ஒர்க் அவுட் எல்லாம் எவ்வளவு செட் ப்ரோ பண்றது எவ்வளவு ரெப்ஸ் ப்ரோ பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மினிமம் த்ரீ செட் மேக்சிமம் ஃபோர் செட் பண்ணுங்க அண்ட் இது ஆப் ஒர்க் அவுட் அப்படிங்கறதுனால டென் டு பிப்டீன் ரெபிடேஷன்ஸ் பண்ணுங்க டென் டு பிப்டீன் ரெபிடேஷன்ஸ் எல்லா ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நல்ல ரிசல்ட் ஒரு ஒன் மந்த்ல நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் நான் சொன்ன அந்த ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரோக்ரஸிவ் ஓவர்லோடிங் அது எந்த பாடி பார்ட்டுக்குனாலும் சரி நம்மளோட ஆப்னாலும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஆப்டாமினல் ரீஜனில் இருக்கிற அந்த மசில் வந்து நல்லாவே க்ரோ ஆகும் அண்ட் என்ன தான் நம்ம ட்ரெயினிங் பண்ணாலும் பத்தாது சிக்ஸ் பேக் வந்து பாப் ஆகி தெரியணும் அப்படின்னா நம்மளோட மசிலுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஃபேட்டை நம்ம வந்து கரைக்கணும் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது நம்மளோட ஒர்க் அவுட் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கோ அதே மாதிரி நம்மளோட டயட்டு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஆப் வந்து விசிபிளா தெரியும் அண்ட் இந்த வீடியோ அங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் புதுசா ஒரு கான்செப்ட் நீங்க எல்லாரும் கத்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அண்ட் ஜிம்முக்கு போற ஒரு பர்சன் நீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் ஜிம்முக்கு போற உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சின்னதாக ஒரு தம் சப்போர்ட் இந்த வீடியோ சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் எம்எஃப்டி ஃபிட்னஸ் வீடியோஸ் மென்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோஸ் இல்ல ரிலேஷன்ஷிப் அட்வைஸ் ஸ்டைல் வீடியோஸ் ஏதாச்சும் பார்க்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ அந்த பெல் ஐக்கான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபிட்னஸ் டிப்ஸோட உங்களை வந்து பாக்குறேன் அண்டில் தட் பாய் ஃப்